حكمة اليوم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس شرح المفردات طوبى تمني الحسن والخير وأصلها طاب الشيء يطيب طيبا إذا كان لذيذا أو حلالا فهو طيب وطابت نفسه تطيب انبسطت وانشرحت فطوب لهم بمعنى حسن لهم وقيل خير لهم العيب الوصمة وما ينقص من قيمة الأشياء عند تقويمها المعنى العام للحكمة كثيرا ما نسمع ونردد جملة قصيرة في مبناها عميقة في معناها ونادرا ما نلتفت إلى مغزاها وهي الكمال لله فهي اعتراف منا بالنقائص والعيوب وتنزيه لخالقنا سبحانه عن ذلك وأقله وعليه فمن الغباء أن يتصور أحدنا نفسه سالما من العيوب خرج عن الجانب البشري والتحق بما لا يجوز له مجرد التفكير فيه وما دامت النقائص أصيلة في الذوات الإنسانية فحري بنا جميعا أن نحاول إصلاح أكبر عدد ممكن منها بتقويم السلوك وترشيد الأفعال والأقوال أما أن نترك هذه المهمة الأساسة المطلوبة شرعا وعقلا ونقوم بعكسها بالتفتيش عن عيوب الآخرين ومثالبهم فهذا عين الخطأ والزلل ومحض النقص والخلل إذ كل واحد منا مأمور بإصلاح نفسه أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى نفوس غيره بالتوجيه والإرشاد وفق الضوابط الشرعية المعروفة فالتغيير إلى الأفضل دائما ينطلق من الذات كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم في آيات عديدات منها ما جاء في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالاشتغال بعيوب الغير وترك عيوب النفس من المعيقات المباشرة في تمييز الإنسان وتفوقه بين أقرانه لأنه ترك ما يجب فعله وتوجه إلى ما لا يجوز فأهدر طاقاته الفكرية فيما يعود عليه بالضرر ولا شك أن الأذكياء والعقلاء لا يقعون في مثل هذه الانحرافات عن مهامهم الأصلية لذلك يقال لكل من شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى لك وحسن جزاء لأنك توجهت نحو المطلوب وعملت المرغوب فهنيئا لك بإصلاح نفسك وتقويم عوجاجها الدروس والعبر الذي يشتغل بعيوبه أولا وتوجيه النصح بشروطه لإخوانه ثانيا هو في الطريق الصحيح نحو النجاح إياك أن تتوهم نفسك استثناء في المثالب والنقائص فما أنت إلا بشر مثل البشر التغيير الفعال هو الذي ينطلق من الذات بترشيد أفعالها وأقوالها